Привет, народ! Это мой каламандин. Мой каламандин, который я купила несколько лет назад. В общем, ребята, недавно у меня приключилась с ним беда. Я прозевала щитовку. В общем, он весь был просто улеплен такими, знаете, панцирями. Я сегодня его уже кипяточком, ну не кипяточком, горячей водой пролила, смыла уже все, что было. У нас стволики, по-моему, еще где-то что-то осталось. Ну, как я с ней боролась? Так, ну, если я вам смогу показать, если что-то осталось. В общем, она вся текла, вся была в таком, знаете, сладком нектаре. Весь вазон был в нектаре. Все липло. В общем, была у меня трехразовая обработка октары. Я забрызгивала полностью со всех сторон. А вот тут еще, по-моему, что-то осталось. Да, ребята, вот тут еще что-то осталось. Вот еще остатки, остатки, остатки есть. Просто вот все веточки, каждый листик были в щитовке. И рядом стоял алой, алой тоже был весь в щитовке. В общем, я вынесла в коридор, развела октару и забрызгала все октарой. Вот еще. Это уже мертвые экземпляры. Ну и пролила под корень. И так я делала три раза уже. Трехкратную обработку октарой по инструкции. С интервалом в пять дней. Почему так часто? Потому что стоит температура 30 плюс градусов окружающей среды и щитовка разомажается очень быстро и вообще любой вредитель в такую температуру очень быстро размножается ну вот вот тут еще ну тут уже такие единичные видите вот она вот так возле жилок присасывается это она уже дохленькая и идет по всем веточкам в общем все жрет но октара ребята помогает вот она вот она видите но это уже остатки. Было больше. Можно ее снимать. В общем, у меня еще одна обработка. Еще одна. И думаю, что будет все. Можно даже просто проливать под корень и все. Не обязательно брызгать. Но я и брызгала, и проливала. В общем, вы увидели. Это она уже присохла. Видите? Она легко снимается. Уже нету этого липкого налета. Я сегодня прям затащила в душ. И горячей водой прямо они отлетали на раз, два, три. Вот так вот она сидит и жрет растения. Очень любит она, ребята, цитрусовые. Просто аж, аж пищит. И вот алойчику досталось от нее. Алойчик тоже покрылся щитовкой. Я посмотрела специально, что там рядышком. Подоконник вымыла, все повымывала. Но я все-таки обработаю четыре раза. Вот через пару дней еще такой, знаете... Финальный аккорд сделаю. Вот надо поснимать. Вот еще. Но она уже не живая. Она когда темнеет, она уже не живая. Видите? Листья прям все были в таком, знаете... Ну, вообще невозможно было дотронуться. Были прям липкие и липкие. В общем, смотрите, если есть цитрусовые, смотрите внимательно. Август месяц, конец лета, это просто... Ну, вот где-то с середины лета начинается вот эта щитовка. Она прям откуда наберется, непонятно. Но думаю, что из окон из, э, залетает как-то, я не знаю, как-то она появляется в наших квартирах. Каким-то образом она нападает на наше растение. Так что имейте в виду, будьте на чеку. А то я прозевала, и вот имеем, что имеем. 